大家好，我们的作品名称是《儿童电子绘图榜》，那身后是我们的作品。那我是沈国成，我是周万宁，我们指导老师是张海雄老师，那我们的编号是 T W 0 1 6身后是我们的作品，那我们使用的开搭板是 D Two 一一五，那搭配着我们前面装的 D 五 M 来做影像的截取。那我们在最上方看到的线是接到喇叭的部分，那这一条是 B G A 线的传输，可以传输到投影机。那这条是接到马扣、扫码机。我们的喇叭是架在机台上方。那我们的投影机是架在这个位置，那透过 B G A 线的传输，然后投影机会将影像画面投影到桌面，投影机投射画面到我们的桌面上，那可以看到右边的部分，这是我们的条码机。那我们条码机等一下会搭配一些图库功能做介绍。那来看一下我们的左手边这部分，这边是我们的指套灯。那我们的指套灯是搭配我们的三 D 印表机做印制的，那可以依照每个人的手指粗度大小或者是喜爱的颜色，然后进行做刻字化的处理。那首先来看我们的指套灯，它的架构部分。首先下方这边是我们的接触开关，那上方这边是 LED 灯，后方是这边是电池。那当我们接触开关接触到桌面上时，会使 LED 灯发亮，就像这样子。当灯光发亮，会透使 D 五 M 截取影像，然后进行做坐标的处理。这是我们的初始画面，我们一开始希望拥有一个最干净整洁的画面。那我们现在就可以在这个绘图板上进行绘画，就像这样子。那当我们要点取功能时，我们就可以点取下方这个半圆进行做点取。那就会点取出我们的功能。那从第一个来做介绍的话，就是我们的热色桶、橡皮擦，然后就是缩小功能。那再来是我们的调色盘以及我们的互动功能。当我们调色盘进行做点取的时候，就会出现这些功能。那第一样跟第二样一样是刚才我们的橡热色桶以及橡皮擦。那第三项是我们的笔记大小部分。所以，我们在这边这部分就可以点取我们的选择我们的笔记粗细，那可以一样可以点到最细的。然后这一个半圆一样是回到上一页，那一样的点取我们的调色盘，那这个调色盘是点取我们的笔记颜色，那像我们要选取红色。选取蓝色，那在这边是有调整我们整个的背景颜色。那我们使用黄色，那因为亮度的关系，我们现在先以暗色系黑色来做演示。先来看到我左手边这部分。这边是我们的图库卡区，那我们这边有基本简单的绘图卡，那可以帮助小朋友进行他们想要的图库选择。那在下方这边可以看到有条码的部分，那我们可以搭配我们的条码机进行做选取。那所以我们当我们要进行这些功能的时候，我们只要点取我们的把扣条码功能，搭配我们的条码机进行做我们。我们使要使用的图库进行做选择。那听到 B 一声之后，就可以透过指套灯在我们所需要的位置上面进行做放置。那当然，颜色不止只有蓝色，我们蓝我们颜色的部分是透过我们的笔记颜色进行做选取的。像我是要黄色的话，再点取我的条码功能，再选取我需要的位置。然后就可以进行做放置。现在是我在我们的绘图区，那我们要离开的话，只要点取这一个半圆，那就可以返回到上面这一页。那接下来剩下互动功能，那点取之后就可以进去我们的互动功能选择画面。
那第一样是我们的钢琴，轨迹动画，天平。那最后这边是离开功能键。那接下来开始进入我们的钢琴功能互动区。那第一个图示是我们的钢琴互动区的部分。那我们点击进去。那点击进去的时候，桌面会出现七个钢琴键。那我们可以在上面弹奏一首歌曲。那声音的部分的话，会从我们的喇叭耳播放出来。那我们现在就开始弹奏。了。那当小朋友不知道七个键的音阶的音符的时候，我们可以点击像这个功能。这个功能会出现上面会有出现哆、来、咪、发、嗦、拉、西，这些功能以方便让小朋友弹一些歌曲。那我们额外的准备了一些。儿歌的钢琴谱，方便让小朋友来按照上面的音符来上面来弹那接下来进入我们的轨迹动画功能互动区，那可以看到我们桌面上会有两朵花，那是因为在那之前我们在调色盘的功能所进行做绘图。那调色盘的功能会有一样会有垃圾桶、橡皮擦，还有笔记大小跟颜色跟背景颜色的功能。那我们点击下面这个半圆，回到我们的轨迹动画区，那可以看到我们这一边会出现一个播放的功能。那这个播放功能是记录着我们上一个轨迹的动作，那我们可以点选这个取消的功能来取消我们上一个记录轨迹的动作。那可以看到我们这边有一个棒球，这是我们的轨迹动画的棒球的图示，我们可以点击这个图库来进行选择我们的所想要的图。那有纸飞机、跟棒球、跟风车，那我们进行选择。风车这个图示，那接着在我们的桌面上画出一条线，来进行做轨迹的动作，然后再点取我们的播放功能。风车就会依循我们的轨迹做动画。接下来是要介绍我们的天平功能，那我们点取之后就可以看到我们的天平画面。那我们设计这个主要是要让小朋友以生活化的方式去了解比重的概念。那首先我们可以看到上面有问号苹果，我们可以先进行选取拖移。那当问号苹果放在右端，那这里的苹果每一颗都可以进行加一。那我们把它放在左端。那我们放置了两颗苹果，那我们可以配合下面的播放键可以进行比重。所以我们点取之后，可以看到问号苹果目前是比较重的，所以我接下来再以苹果进行拖移，把它加至五颗，再进行点取播放。那可以看到，现在五颗苹果是大于问号苹果的，所以我可以将这里的苹果进行丢弃。那再按一次播放来测试比重。那所以可以看到，这边的四颗苹果可以同等于这里的问号苹果。那如果小朋友还是猜不出来的话，我们可以配合上面这里的 AAS， 点取之后就会显示出苹果的数量。那这边是我们的取消，可以清除整个画面，让小朋友重新进进行比重。那点取之后就像这样子。那以上这边是我们的天平动画部分。以上是我们的作品展示，谢谢各位。